உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா இன்டர்நெட் ஃப்ரீ தாங்க யாருமே காசு கட்ட தேவையில்லை இன்டர்நெட் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படிப்பட்ட இந்த இன்டர்நெட்டுக்கு யாரு தாங்க ஓனர் ஹூ ஓன்ஸ் த இன்டர்நெட் அப்படிங்கறத இந்த எபிசோட்ல பார்க்க போறோம் அதோட சேர்ந்து இன்டர்நெட் உருவான ஃபன்னி ஸ்டோரி தெரியுமா உங்களுக்கு அதே சொல்றேன் கோவிட் பேண்டமிக்ல நம்ம எல்லாம் லாக்டவுன்ல இருந்தப்போ எல்லாரும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இன்டர்நெட் வழியா தான் பண்ணோம் நம்மளோட கிட்ஸ் எல்லாருமே ஸ்கூல் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இன்டர்நெட் வழியா தான் அட்டன் பண்ணாங்க இந்த இன்டர்நெட் மட்டும் இல்லைன்னா நினைச்சு பாருங்க நம்ம எப்படி சமாளிச்சிருப்போம் பசங்க படிப்பு வேலை எல்லாத்தையும் நினைக்கிறதுக்கே பயமா இருக்குல்ல இன்றைய தேதியில அஞ்சு பில்லியன் மக்கள் இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உலகத்துல அதுல ஹாஃப் எந்த ஏரியால இருந்து தெரியுமா ஏசிய கண்டத்துல இருந்து அதுல முக்காவாசி இந்தியால இருந்து தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்தியால இன்டர்நெட் யூசேஜ் அவ்வளவு ஜாஸ்தி இந்த இன்டர்நெட் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க தெரியுமா அது ஒரு ஃபன்னி ஸ்டோரிங்க லாங் 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 டைம் அகோ அமெரிக்காவில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் அமெரிக்காவை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஃபங்கியாக ஃபன்னியான ஹேர் ஸ்டைல் வச்சிருப்பாங்க லேடிஸ் எல்லாம் அழகான கவுன் போட்டிருப்பாங்க ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டிருப்பாங்க எல்லாருமே அப்படியே ரெட் கலர் டார்க் ரெட் கலர் லிப்ஸ்டிக் போட்டிருப்பாங்க எல்லாம் இமேஜின் பண்ணிட்டிங்களா நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் அமெரிக்கா அதில் சில சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் பெரிய பெரிய அந்த சோடா பட்டி கண்ணாடியை போட்டுட்டு தலையை சொறிஞ்சிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறாங்க எது தெரியுமா ஒரு சேர்ந்து <laughs> அனுப்பிச்சுட்டியா <laughs> Let me do something cool. அதுதான் மூல காரணம் இது நடந்தது அதுதான் <laughs> தனித்தனியா வரும் அப்போ நம்ம பீஸா சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதா இட்ஸ் வியர்ட் பட் இட் ஒர்க்ஸ் இல்லையா இதுதான் நம்ம இன்டர்நெட்டுக்கு எல்லாம் தாத்தா இதுதான் பாட்டியும் இதுதான் இதுதான் இன்டர்நெட்டோட ஸ்டார்டிங் பிளேஸ் அப்படியே ஸ்லோவா அடுத்த பத்து வருஷங்கள்ல நைன்டீன் எயிட்டிஸ் எல்லாம் வரும்போது இந்த அர்பா நெட்ங்கிற கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுது ஸோ நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் நெட்ஒர்க் இதோட நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போதுதான் ஒரு கண்ட்ரோல் போட வேண்டியதா இருந்தது அதாவது ஒரு டிசிப்ளின் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதா இருந்தது ஒரு இன்டர்நெட்டுக்கு இப்ப நம்ம வீட்டுல குழந்தைங்களுக்கு பார்ட்டி வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பார்ட்டியில பசங்களுக்கு நம்ம ஒரு சில ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் இல்ல தலையை சொரியக்கூடாது எல்லாரும் முன்னாடியும் எல்லாரும் முன்னாடியும் மூக்க சிந்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சதுதான் இந்த 
இந்த லைப்ரரி இருந்து தான் நம்ம யூடியூப்ல சர்ச் பண்றோம்ல ஹவு டு மேக் சிக்கன் பிரியாணின்னு சர்ச் பண்றது முத கொண்டு அவுட்டேட்டட் அம்மா பாட்காஸ்ட் வரைக்கும் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிற லைப்ரரியை கண்டுபிடிச்சது இவர் தான் அந்த லைப்ரரி வழியா தான் எல்லாமே வருது வேர்ல்டு வைடு வெப்பங்கிறது ரொம்ப 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 பெரிய இன்னோவேஷன் இன்டர்நெட்டோட வாழ்க்கையவே இது மாத்திடுச்சு டூ தௌசண்ட்ஸ்ல தான் இன்டர்நெட் எல்லாருக்கும் அவைலபிள் ஆக ஆரம்பிச்சது மொபைல் போன்ல இருந்து எல்லாமே இன்டர்நெட் மயம் தான் என்னோட ஃப்ரெண்டு வீட்டுலங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல கூட இன்டர்நெட் வச்சிருக்காங்க இன்டர்நெட்ட பத்தி ஒரு சூப்பர் ஃபன்னான விஷயம் இருக்குங்க அதை கடைசியில சொல்றேன் முதல்ல இன்டர்நெட்டுக்கு யாரு ஓனர்னு பாத்துரும் இன்டர்நெட் ஓனர் பேர சொல்றதுக்கு முன்னாடி இதை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன் ஒரு பெரிய பிளே கிரவுண்ட் இருக்குதுங்க அந்த பிளே கிரவுண்ட் ஒரு மேஜிக்கல் பிளே கிரவுண்ட் அதை மைண்ட்ல நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இங்க இருந்து தாங்க சூப்பர் ஃபன்னே ஆரம்பிக்குது நம்ம குழந்தைங்க விளையாடுற பிளே கிரவுண்ட்ல என்னென்னலாம் விஷயம் இருக்கும் ஊஞ்சல் இருக்கும் அப்புறம் ஸ்லைடு இருக்கும் சீசா இந்த மாதிரியான ஃபன் விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் தான் நம்மளோட சேட்டலைட்ஸ் ரூட்டர்ஸ் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் எல்லாமே சரி என் போன்ல கேபிளே அட்டாச் ஆகலையே அதுல எப்படி இன்டர்நெட் வருதுன்னு கேக்குறீங்களா அது டவர் வழியா வருது அந்த ஹோல் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு கான்டினென்ட்டுக்கும் ஒரு கண்டத்துக்கும் இன்னொரு கண்டத்துக்கும் சீக்க அடியில போட்டிருக்காங்க ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் அப்படியே நம்ம மயிர் இழை மாதிரி அந்த மாதிரி வித்துல தாங்க அது இருக்கும் அது நிறைய சேர்ந்து பண்டுலா போட்டிருப்பாங்க அதுல பைட்டா டிரான்ஸ்பர் ஆகும் நம்மளோட டேட்டா எல்லாமே இன்டர்நெட் டேட்டா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எல்லாமே ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு அந்த மாதிரி அந்த ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் வழியா தான் வருது இது எல்லாமே கடலுக்கு அடியில் பிசிக்கலா அந்த லேயர்ஸ் போட்டிருக்காங்க அத்தனை கோடிக்கணக்கான லேயர்ஸ் உலகம் பூரா கனெக்ட் பண்ணது இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் வயர்ஸ் எல்லாம் யாரு போட்டா அப்படின்னா இதுல பல நாடுகள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க பல நாடுகளை சேர்ந்த பல கம்பெனிஸ் இந்த வேலையை பண்ணிருக்காங்க அவங்க எல்லாமே பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க உலகம் ஃபுல்லா இந்த கனெக்டிவிட்டி இருக்கு நமக்கு அதுல உள்ள சிக்னல் தான் டவர் வழியா நம்ம போனுக்கு வருது அப்படிதான் இன்டர்நெட் டேட்டா நம்ம போனுக்கு வருது இப்ப இந்த கேபிள்ஸ்க்கு ஏதாவது பிரச்சனை அது ஏதாவது ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா உலகத்துல பல இடங்கள்ல பல நாடுகள் ரிப்பேர் ஷிப்ப கடல்ல நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க அவங்க போய் அந்த ரிப்பேர் ஒர்க்க பண்ணுவாங்க சரி இப்ப இந்த அமேசான் கூகுள் மைக்ரோசாப்ட் இவங்க எல்லாம் யாரு இவங்க எல்லாம் இந்த இன்டர்நெட் ஓன் பண்ணலையா அப்படின்னா யாருமே இன்டர்நெட் அவங்க எல்லாம் ஓன் பண்ணல இந்த இவங்க இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் யாரு அப்படின்னா நான் அந்த மேஜிக்கல் பிளே கிரவுண்ட் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பிளே கிரவுண்ட்ல நல்ல ஃபேன்சி டாய்ஸ வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கிற கிட்ஸ் தான் இவங்க இவங்க எல்லாரும் என்னென்ன வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க ஒருத்தர் வந்து சர்ச் இன்ஜின் வச்சிருக்காரு கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் வச்சிருக்காங்க அண்ட் தென் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் கேட்ஜெட்ஸ் டெவலப் பண்றாங்க இந்த ஆப்பிள் மாதிரியான கம்பெனிஸ் போன்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்றாங்க இவங்க எல்லாருமே நீங்க எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த பிளே கிரவுண்ட்ல விளையாடிட்டு இருக்கிற கிட்ஸ் அவங்க ஃபேன்சி கேட்ஜெட்ஸ் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்க நாம எல்லாருமே யூஸ் பண்றவங்க பிளாக்ஸ் போடுறவங்க வீடியோஸ் போடுறவங்க அவுட்டேட் மனுஷனும் அதுக்காக தான் அந்த பிளே கிரவுண்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அந்த காமன் பிளே கிரவுண்டில் யார் வேணா வரலாம் யார் வேணா என்ன வேணா யூஸ் பண்ணலாம் நாமளும் அடிஷ்னலாக இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸ் அந்த இன்டர்நெட்டுக்கு ஆட் பண்ணலாம் யார் வேணா என்ன வேணா பண்ணலாம் தெர் இஸ் நோ ஓனர் அட் ஆல் அப்புறம் எதுக்காக நம்ம இன்டர்நெட்டுக்கு பே பண்ணணுங்க எல்லாரும் பே பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல அது ஏன் அப்படின்னா நிறைய கம்பெனிஸ் நிறைய நாடுகள் பல பில்லியன்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கல்ல சிக்னலுக்காக டவர் கட்டியிருக்காங்க சேட்டலைட்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க சிக்னலுக்காக கடலுக்கு அடியில இவ்வளோ பில்லியன் டாலர்ஸ கொட்டி இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் வயர்ஸ் எல்லாம் போட்டு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் எத்தனையோ கம்பெனிஸ் பல நாடுகளை சேர்ந்தவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கான பணத்தை தான் ஒரு சந்தாவா நம்ம கிட்ட வாங்குறாங்க நாமளும் இப்போ ஒரு இந்த கண்டத்துல இருந்து இந்த கண்டத்துக்கு நான் வயிறு போடுறேன்னு போட்டுட்டு நாமளும் வாங்கிக்க வேண்டியதுதான் காசு இருக்கிற யாரு வேணா பிசினஸ் பண்ணலாம் இப்ப எல்லாம் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இஸ் அ வெரி பிக் திங் இல்ல எல்லா ஜெனரேஷனை சேர்ந்தவங்களும் ஆன்லைன்ல தாங்க ஷாப் பண்றாங்க எங்க அம்மா காய்கறியே ஆன்லைன்ல தான் வாங்குறாங்க பால் பாக்கெட் ஆன்லைன்ல ஆப் வழியா தாங்க எங்க அம்மா ஆர்டர் பண்றாங்க போன்ல ஆர்டர் பண்றாங்க அப்படியே காலையில பால் பாக்கெட் அஞ்சு மணிக்கு எ
வாழ்க்கையை ரொம்ப மாறி போச்சுங்க கடைக்கு போக வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் இப்ப ரொம்பவே குறைஞ்சு போச்சு படிக்கும் போது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா முன்னெல்லாம் லைப்ரரியில போய் மணிக்கணக்கா உட்கார்ந்துட்டு ஒரு ஒரு ஷெல்ஃபா ஒரு ஒரு புக்கா தேடிட்டு இருப்போம் மெயினா சென்னையில எல்லாம் கண்ணிமரா லைப்ரரியில எல்லாம் நாலு கணக்குல குடியிருந்திருக்கோம் நாங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்பா போயிட்டு ஒரு பத்து இருபது பேர் போயிடும் காலையில சாப்பாடு கட்டிட்டு போய் உட்கார்ந்துருப்போம் இப்ப அதெல்லாம் இல்லைங்க கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணிக்க வேண்டியது கூகுள் தான் தெய்வம் மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன வேணும்னாலும் கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்குது லைஃப் அந்த அளவுக்கு ஈஸியாகவும் மாறிடுச்சு முன்ன இப்பெல்லாம் வாட்ஸ்அப் இருக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்புறோம் முன்னெல்லாம் லெட்டர் எழுதிக்கிட்டு இருந்த ஒரு காலமும் இருக்கு ஆச்சரியமா இருக்குல்ல ஒரு காலத்துல லெட்டர் எழுதிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அதுவும் லைஃப் நல்லா தாங்க இருந்தது இன்டர்நெட்டுக்கு முன்னாடி வாழ்க்கையும் நல்லா தான் இருந்தது பட் இன்டர்நெட் ஹாஸ் மேட் லைஃப் வே மோர் ஈஸியர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இன்டர்நெட்டை பற்றி சூப்பர் ஃபன்னான ஒரு ஃபேக்ட் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற குட்டீஸுக்கு எல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் போன்ல எப்படியே நோண்டிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு டெக்ஸ்ட் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கீங்க இல்லையா அதுல நீங்க நிறைய யூஸ் பண்ற எமோஜி அந்த எமோஜிய யாரு கண்டுபிடிச்சா முத முதல்ல யாரு கண்டுபிடிச்சான்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் வீடியோ கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட பேரண்ட் கிட்ட சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டி ஆன்சர் கரெக்டா சொல்லிட்டீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஜப்பனீஸ் ஆர்டிஸ்ட் தான் முதல் முதல் எமோஜிய வரைஞ்சாரு அவர் முதல்ல வரைஞ்ச எந்த எமோஜிங்க அவர் வரைஞ்சாரு ஹார்ட் ஹார்ட்னா நாங்க எல்லாம் முன்னெல்லாம் இப்படி சொல்லுவோம் இப்படி இப்படி தானே ஆ எங்க காலத்துல எல்லாம் ஸ்கூல்ல நாங்க ஹார்ட் இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுவே ஸ்டைல் நினைச்சோம் இப்ப பசங்க இப்படி என்னென்னமோ சொல்றாங்கல்ல இந்த எமோஜிஸ் வந்த அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம வாழ்க்கை இந்த எமோஜிஸ் எந்த அளவுக்கு மாத்திடுச்சு அப்படின்னு முன்னெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த லெட்டர் எழுதி அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தோம் சின்ன பிள்ளையில எல்லாம் அதுக்கப்புறம் லெட்டர் எல்லாம் என்னன்னே போச்சு அந்த போஸ்டல் சர்வீஸே படுத்தாச்சு இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் இமெயில்ஸ் அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்ப எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல வாட்ஸ்அப்ல கால் பண்ணி கூட பேசுறது கூட டைம் கிடையாது நமக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுறோம் அதுக்கப்புறம் இப்ப எல்லாம் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி தீபாவளி ஹாப்பி பொங்கல் அப்படின்ட்டு டைப் கூட அடிக்கிறது இல்லைங்க ஃபார்வேர்ட் மெசேஜ் அப்படியே ஃபார்வேர்ட் பண்ணி விட்டுற வேண்டியது இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு இமேஜ் வரும்ல அந்த இமேஜஸ் அனுப்பிச்சு விட்டுற வேண்டியது ஃபோனே கிளாக் ஆகிடும் அந்த இமேஜஸ் ஸ்பேஸ்ல அப்புறம் யாராவது ஹவாரியும்னு அனுப்பிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ எம் குட் அப்படின்னு கூட அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் கூட அடிக்கிறதுக்கு நமக்கு சொம்பேறித்தனும் ஒரு ஸ்மைலி பொம்மையை அனுப்பிச்சு விட்டுறோம் அப்புறம் அழுகாச்சி பொம்மை இந்த அழுகாச்சி பொம்மை என் பசங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு ஆஃபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் சொன்னா என் பொண்ணு உடனே ஒரு பத்து அழுகாச்சி பொம்மை ஓன்னு அந்த பொம்மை அழுகும் அழகாச்சி பொம்மையா அனுப்பிச்சு விடுவா எமோஜியே நம்ம வாழ்க்கை நம்ம கம்யூனிகேஷன் பேட்டர்னையே இந்த எமோஜிஸ் நிறைய மாத்திடுச்சுல நினைச்சு பார்த்தா ஆச்சரியமா தான் இருக்கு நம்ம லைஃப் எந்த அளவுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சாரு நைன்டி நைன்ல அந்த சின்ன விஷயம் நம்மளோட பேட்டர்னே எந்த அளவுக்கு மாத்திடுச்சு அப்படின்னு நான் ரீசெண்டாக ஒரு விஷயம் படித்தேன் யூடியூப் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து ஒரு டேட்டிங் சைட்டாக தான் அவங்க டெவலப் பண்ணாங்களாம் அது பேர் என்ன தெரியுமா டியூனின் குக் அப் செம சில்லியான பேர் அது நல்ல வேலைங்க அது வந்து ஒரு வீடியோஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்மா மாத்தினாங்க தேங்க் காட் ஃபார் தட் அதனாலதான் நிறைய யூஸ்ஃபுல் ஆன பாசிட்டிவான வீடியோஸ் நம்ம பார்க்க முடியுது நமக்கு மைண்ட் சரியில்லை கொஞ்சம் அப்செட் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுனால முதல்ல போய் மோட்டிவேஷனல் வீடியோ எனக்கு சில ஃபேவரட் வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட வீடியோஸ் மோட்டிவேஷனல் வீடியோஸ் அமைதியான வீடியோஸ் எல்லாம் நான் பார்ப்பேன் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே மைண்ட் காம் டவுன் ஆயிடும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இல்லையா நமக்கு இந்த வீடியோ பிளாட்ஃபார்ம் அந்த யூடியூப் வழியா தானே இந்த அவுட்டேட்டட் அம்மா பாட்காஸ்ட் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ யூடியூப் இஸ் அ குட் திங் இல்ல எல்லா இடங்கள்லையும் நல்ல விஷயமும் இருக்கும் கெட்ட விஷயமும் இருக்கும் நாம எதை போய் எடுத்துக்கிறோங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கையை நல்லா ஆக்க போகுதா நம்ம வாழ்க்கையை படுகொலியில தள்ள போகுதா அப்படிங்கறதையும் முடிவு பண்ணதுங்க சோசியல் மீடியா எல்லாத்துலயுமே நல்ல விஷயங்கள் நிறைய கொட்டி கிடக்குது அதை நாம தான் தேடி எடுத்துக்கணும் கெட்ட விஷயங்களை ஒதுக்கிடலாம் நெகட்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிடலாம் யூடியூப் கதை இந்த மாதிரினா கூகுள் கதை அதை விட செம காமெடி கூகுள்க்கு அவங்க முதல்ல வச்ச பேர் என்ன தெரியுமா பேக் ரப்பா என்னங்க பேர் இது செம
பீட்சா ஹட்டுங்கிற கடையில் இருந்து பீட்சா இன்டர்நெட் வழி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினாங்களா தட் வாஸ் இன்டர்நெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வாட் இட் டெலிஷியஸ் வே டு ஸ்டார்ட் இ காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அகெயின் கிட்ஸுக்கான ஒரு கொஷின் நம்மளோட இன்டர்நெட்டில் ஹையஸ்ட் ஸ்பீடு இது வரைக்கும் ரெக்கார்ட் ஆனது என்ன ஸ்பீட் நம்ம வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு ஒரு ஒரு நேரம் ஒரு ஒரு மாதிரி வரும் நம்ம பில்டிங்கில் நம்ம ஃப்ளாட்டில் உள்ள எல்லாருமே அந்த நேரம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற எல்லாரும் பிஸி ஆஃபீஸ் டைம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வரும் ஆள் இல்லாத இடத்துல கொஞ்சம் சிக்னல் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இது வரைக்கும் ஹையஸ்ட் ஸ்பீடு என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டெராபைட்டில் தான் ஒரு சின்ன க்ளூ டெராபைட்டில் தான் வரும் அது ஒரு பர் செகண்டுக்கு என்ன ஸ்பீடு இது வரைக்கும் ரெக்கார்டட் ஸ்பீட் சொல்லுங்கள் ready with the answer okay let's cross check 178 terabytes per second da idu varaikum record ana internet speed le highest speed ஒரு கம்பேரிசன் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளோட Netflix லைப்ரரியோட மொத்த லைப்ரரியும் ஒரு செகண்டுக்குள்ளேயே நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு ஹையஸ்ட் ஸ்பீட் அந்த ஸ்பீட் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் உள்ள இன்டர்நெட்டுக்கு வந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் கடந்த ஒரு வாரமாக எங்கள் வீட்டில் பாடு இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கு ஆஃபீஸ் வேலையை பார்க்குறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு இப்ப நம்ம நிலம் வாங்கி ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் பண்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விர்ச்சுவல் ரியல் எஸ்டேட்னு ஒண்ணு இருக்குங்க அது என்னடா அது அப்படியே வானத்திலேயே நம்ம ரியல் எஸ்டேட் வாங்குறதா வானத்தை ஸ்பேஸையே கூறு போட்டு பிளாட் போட்டு விற்கிறாங்களா அப்படின்னா அப்படி இல்லை இப்ப நம்ம வெப்சைட் பேருங்க இருக்கு தெரியுமா நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த வெப்சைட்டோட நேம்ஸ நம்ம பேர்ல நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சில காமன் சக்சஸ்ஃபுல் நேம்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த வெப்சைட் யாருக்காக தேவைப்படும் போது நம்ம அதை விற்கலாம் that is virtual real estate ipo recent 2019 la one paper la padichirundhen nanu adu vandha the voice.com website irukku illaya adu 30 million ku vittaanga adu and the pera mattum website illa and the pera mattum and the url la mattum website oda peru dhaan that's called virtual real estate who owns internet abdingiradha vida internet owns us அப்படிங்கிறது தாங்க உண்மை இன்டர்நெட்டுக்கு நம்ம எல்லாரும் அடிமை ஆகிட்டோம் இன்டர்நெட் இல்லாம நம்மளால வாழவே முடியாதுங்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் ஆனா இந்த இன்டர்நெட்ல எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு எவ்வளவு செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கு எவ்வளவு டேஞ்சர்ஸ் இருக்கு அதையும் நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட்ஸ் நடக்குது நிறைய விஷயங்கள்ல பேங்க் அக்கௌண்ட் நிறைய பேர் ஹேக் பண்ணி ப்ராப்ளம் ஆனவங்களையும் பார்த்திருக்கேன் நான் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சேஃப்டி சம்பந்தமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குங்க நம்ம குழந்தைங்க இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா நாம அதுக்கான சில செட்டிங்ஸ் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல பண்ணணும் போன்ல பண்ண வேண்டி இருக்கு சில பேரண்டல் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அது பண்ணாம இன்டர்நெட்டை வந்து ஃப்ரீ பாஸ் கொடுத்து நீ என்ன வேணா யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம விடுறது கொஞ்சம் சேஃப்டி இல்லாத விஷயம் ஏன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப சின்னதா இருக்கும்போது என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோம்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு பதினேழு வயசு வந்துட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பொறுப்பு இருக்கும் அதை விட சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா ஒரு அஞ்சு வயசுல இருந்து ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் உள்ள பசங்களுக்கு தெரியவும் தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்க வெளுத்ததெல்லாம் பாலுன்னு நினைக்கிற வயசு அது பாவம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொன்னாலும் புரியவும் புரியாது ஸோ வி நீட் டு பி கேர்ஃபுல் எந்த மாதிரியான செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் எல்லாம் அஸ் பேரண்ட்ஸா நாம எடுக்கலாம் எங்க வீட்டில் நாங்க என்னென்ன விஷயத்துல எல்லாம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் இன்டர்நெட் யூசேஜ்ல இன்டர்நெட் மட்டும் இல்லை இன்டர்நெட் வழியா பார்க்கற அந்த நெட்ஃபிளிக்ஸோ அமேசான் பிரைமோ அந்த மாதிரி எது எடுத்தாலும் அதுல சில பெரண்டல் கண்ட்ரோல்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா வைக்கணும் அது எந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா நம்ம குழந்தைங்களையும் சரி நமக்கும் சரி எல்லாருக்குமே சேஃபா இருக்கலாம் இன்டர்நெட்ல அப்படிங்க பாத்தீங்களாம்ாய் And a special thanks for all the goodies. Amma, Appa, what is saying in the video, Pata, Ella, goodies, special thanks. Bye.